Co roku wyrzucamy 44 miliony ton jedzenia. 120 tysięcy ton dziennie. 5 tysięcy ton na godzinę. Ponad tony na sekundę. Czasem w Ameryce śmietniki są pełne jedzenia. Wystarczy do nich sięgnąć. Nurkując w śmietnikach przestrzegamy trzech zasad. Po pierwsze, nie bierz więcej niż potrzebujesz, chyba że możesz się z kimś podzielić. Po drugie, kto pierwszy, ten lepszy, ale trzeba dzielić się z innymi. Po trzecie, śmietnik ma być czystszy niż na początku. Rozumiecie, o co chodzi. Jak na Los Angeles to nietypowa noc. Jest zimno, jakieś 6-7 stopni Celsjusza. To dobrze. Jedzenie wolniej się psuje. Which is good because it keeps all the meat and stuff cold and it's been dumped. Here's the meat. Mięso. No antibiotics. Nie zawiera antybiotyków ani hormonów. No added hormones. Pochodzi z wolnej hodowli. Free range. It's good meat. All of these. Wyrzucili wszystkie jajka, bo jedno z nich pękło. Nawet nie zalało opakowania. Ludzie postępują tak ze wszystkimi. Wystarczy, że jedno awokado w torbie się zepsuje i cały worek wędruje do kosza. Jabłka, pomarańcze, tak samo. To dobre jajka. Ser z niemieckich alp. Odkąd nurkuję w śmieciach, odżywiam się znacznie lepiej. Od dwóch lat jadam jak przedstawiciel klasy wyższej. Niedobrze mi. Bierzesz coś? Tak. Ale tylko jeśli jest szczelnie zapakowany. To co nie zabije, to cię wzmocni. Mam mięso dla rodziny i zaproszonych na jutro gości. W nocy leżało w śmietniku, po południu trafiło na grillu. Dziecku nic nie będzie. Nie mówimy wszystkim skąd bierzemy jedzenie. Nie rozpowiadamy, że bujemy je rozmieszczać. Większość znajomych jednak o tym wie i wcale im to nie przeszkadza. Żywimy się resztkami konsumpcji. Wczoraj przyniosłem do domu jagody. Finn je uwielbia. Umyjemy owoce i zrobimy placki z jagodami. W śmietnikach leży mnóstwo dobrego jedzenia, ale jego segregacja jest czasochłonna. 
Przejrzenie 12 pudełek troskawek, umycie ich i zamrożenie wymaga pracy. Prościej i szybciej byłoby pójść do sklepu. A lot of more work than just going to the grocery store and picking up exactly the amount that you need. Fifteen or twenty. Wyciągnąłem dwadzieścia paczek mięsa. Occasionally, I wake up in the morning and kind of dread the cold. Czasem rano z przerażeniem myślę o tym, co czeka na mnie w kuchni. My wife's gonna kill me. She's gonna wake up in the morning. Żona mnie zabije, kiedy zobaczy leżące w salonie nad przytulnym. Ale Finn będzie miał kuskawki. But Finn will have a lot of strawberries. Even though we still had to buy groceries, we really began living off food pulled from the trash. Jemy głównie rzeczy wyłowione ze śmietnika. Eating food out of dumpsters is repulsive to most people. But there is a certain beauty seeing garbage transformed into a meal with friends. And better meals than we could ever afford to buy. Normally, it wouldn't be enough. Especially when we consider the fact that we have to buy better meals than we could ever afford to buy. Normally, it wouldn't be enough. Especially when we consider the fact that we have to buy better meals than we could ever afford to buy. Normally, it wouldn't be enough. Especially when we consider the fact that we have to buy better meals than we could ever afford to buy. Normally, it wouldn't be enough. Especially when we consider the fact that we have to buy better meals than we could ever afford to buy. Normally, it wouldn't be enough. Especially when we consider the fact that we have to buy better meals than we could ever afford to buy. Normally, it wouldn't be enough. Especially when we consider the fact that we have to buy That's pretty decent. Bardzo dobra. This, not good. Yeah, I don't think fish. Ryb nie bierze. Not about the fish. Oh, it's good. It's still cold. Jeszcze zimno. The chicken was looking a little funky, a little like purplish. Food makes up about twenty percent of the landfill waste. Which means we're feeding our landfills as much as we're feeding our country. So instead of rotting underground, packed with food, we're feeding our landfills as much as we're feeding our country. So instead of rotting underground, packed with food, we're feeding our landfills as much as we're feeding our country. So instead of rotting underground, packed with food, we're feeding our landfills as much as we're feeding our country. So instead of rotting underground, packed with food, we're feeding our landfills as much as we're feeding our country. So instead of rotting underground, packed with food, we're feeding our landfills as much as we're feeding our country. Well, this will be blood orange and onion salad. 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 This will be blood orange The strawberries are 100% dumpster and delicious. The chicken is cooked to a perfect temperature. Oh, gorgeous! Yeah, it's good. 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 I got excited when I saw a bag of tomatoes and a pack of corn, or meat that had turned the slightest shade of brown. Anything dated for the next day would most likely be in the dumpster. Even though the sell-by or best-by dates don't mean that the food is bad, they're just overly cautious dates for absolute freshness and protection from possible lawsuits. I dreaded more locked dumpsters, which seem to be a growing trend to keep dumpster divers out and ensure total waste. This is the Trader Joe's we've been at many 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 many
Do wyprodukowania pół kilograma mięsa potrzeba 3 kg kukurydzy i 9 tysięcy litrów wody. 40% rocznych zbiorów ziarna na całym świecie przeznacza się do karmienia zwierząt na rzeź. Ratowanie jedzenia ze śmietników sprawiało naszej gromadzie satysfakcję, ale czuliśmy, że musimy robić więcej. Zastanawiałem się, czemu sklepy wyrzucają żywność, zamiast oddawać ją potrzebującym. Postanowiłem zapytać o to u źródła. Stoję przed sklepem sieci Trader Joe's. Na stronie internetowej napisali, że wolą bezpośredni kontakt. Nie chcę z nimi porozmawiać. Nie wolno nam wypowiadać się do kamery. To polityka firmy? Dał mi wizytówkę człowieka, do którego już dzwoniłem. Nie chciał rozmawiać, nikt nie chciał. Przed kamerą ani bez niej. Odmówili. To polityka firmy. Żadnych wywiadów. Mam zadzwonić do tego gościa. Dostałem numer do głównej siedziby firmy. Mają zbadać sprawę. W sklep wyrzucił cztery kontenery mięsa. Wszystko trafi na śmietnik. Brama jest zamknięta. Jedna z naszych zasad brzmi nie grzeb w cudzym śmietnik. To nie mój kontener. Skoro zamknęli bramę widocznie, nie chcą, żeby ktoś tam wchodził. Sam śmietnik nie jest zamknięty, ale brama tak, uszanujmy to. Zamknęli ją, bo to zaplecze sklepu, nie chcą tu opcji. Idę. Ja też. Jak można wkurzać się na kogoś, kto kradnie śmieci? Katryna i Limonka. Ta jest zepsuta. Kradnie się odpadki. Coś, co uznano za niepotrzebne i przeznaczono do wyrzucenia. Patrzcie. To przecież żadna zbrodnia. Nie zabieracie jedzenia? Pozwolicie, żeby się psuło? Limonki są z Meksyku, ser z Niemiec, a mięso z Chin. Magnić, bo leży za płotem. Muszę się nad tym zastanowić. Nie myślę zbyt szybko. Wulkowanie w śmieciach to forma nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nie jest przestępstwem i nie godzi władz społecznych. Mam prawo grzebać w śmietnikach. Jeśli zostanę zatrzymany, będę dumny, że aresztowano mnie za jedzenie czyich śmieci. To wydaje mi się sprawiedliwe i jestem gotowy ponieść konsekwencje swoich czynów. Nie kryję się z tym, co robię. Gdy zjawiają się policjanci, podchodzę, mówię kim jestem i czym się zajmuję. Przeważnie zachowują się mniej. To teren prywatny. Wtargnęliście tu, ale jeśli się stąd zmyjecie, to już się zbieramy. Długo tutaj będziecie? 10 minut. Pięć. Dobrze. Weszliśmy na cudzy teren, a to wbrew prawu. Dzięki, spadamy. Tu pojawia się rozdźwięk między tym, co sprawiedliwe, a co legalne. Nasz sposób postępowania jest sprawiedliwszy niż kupowanie jedzenia w sklepach. To zupełnie inna, niezależna filozofia życia.
The more stores I visited and phone calls I made, the more silence and resistance I received. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself and kept running into the name almost every article I wrote. Meanwhile, I was attempting to educate myself
Skoro w całym kraju zarzuca się 44 miliony ton żywności, to ile trafia na śmietnik w Krabsie Los Angeles? Wykorzystam znaleziony w śmietniku pojemnik z bitą śmietaną i spróbuję policzyć ile jedzenia marnujemy rocznie w Krabsie Los Angeles. Co roku wyrzucamy 109 milionów ton śmieci. 12% to jedzenie. Czyli milion trzysta tysięcy ton. Oddając zaledwie 1% tej masy do banku żywności, ocalilibyśmy 13 tysięcy ton jedzenia. Trzy razy więcej niż wynoszą roczne niedobory banku. Marnujemy jedzenie na każdym kroku. Na farmach, podczas transportu, w przetwórniach, w supermarketach, w restauracjach i w domach. Ale to właśnie supermarketom najłatwiej przekazywać zbędne produkty potrzebującym. Postanowiłem odwiedzić główną siedzibę sieci Trader Joe's. Uznałem jednak, że poważni przedsiębiorcy nie zechcą rozmawiać z zarośniętym lukiem śmietnikowym. Wizyta u fryzjera i krawat nie pomogły. Nie zabraliśmy kamery, chcieliśmy tylko się spotkać z kimś, kto odpowie na nasze pytania. Wyproszono nas z budynku, radząc, abyśmy zadali je prezesowi spółki pisem. Wybraliśmy Trader Joe's, bo w ich śmietnikach jest zawsze najwięcej jedzenia. Sam nieraz się tam świetnie. Nie potrafiłem uwierzyć, że w Ameryce, najbogatszym kraju świata, głoduje aż tylu ludzi. Odwiedziłem regionalne biuro Bread for the World, organizacji walczącej z głodem na świecie. W Stanach Zjednoczonych żyje ponad 35 milionów ludzi cierpiących z powodu niedostatku pożywienia. To jest grabna formułka, oznacza po prostu tyle, że często nie mają co włożyć do garnka. 11 milionów pośród nich chodzi głodnych. Nie mają skąd wziąć jedzenia. Co siódme gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych jest zagrożone lub dotknięte problemem głodu. Stany Zjednoczone produkują największą nadwyżkę żywności na świecie, dwukrotnie przekraczającą potrzeby mieszkańców. Policz do 44 milionów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć milionów. Trudno sobie wyobrazić liczby rzędu milionów. Najlepiej je zobrazować. Jak wyglądają 44 miliony ton śmieci? Nie sposób dokładnie zmierzyć takiej ilości odpadków ze względu na różnorodność ich wielkości i masy. Kilo steku zajmuje mniej miejsca niż kilo chleba. Trzeba też dostrzegać ukryte straty, jakie pociąga za sobą wyrzucanie jedzenia. Krowa, która normalnie powinna spożywać trawę, zjada 3 kilo ziarna, żeby dać pół kilo mięsa. Zatem pół kilo wyrzuconego mięsa to w rzeczywistości 3 kilo zmarnowanej paszy. Ilu wagonów towarowych potrzeba do przewiezienia 44 milionów ton śmieci? Ładowność typowego wagonu wynosi 95 ton. Gdyby wypełnić każdy po brzegi, potrzebowalibyśmy 453257 wagonów. Pociąg ciągnąłby się od Los Angeles do Nowego Jorku i z powrotem. A gdyby całe to pożywienie dać świniom, jak robiono to dawniej? Półtora kilogramowe prosie zjada tygodniowo 13 kg jedzenia. Po pięciu miesiącach waży 120 kg. Wyrzucanym w ciągu roku jedzeniem można by wykarmić 120 milionów duży. Każdy mieszkaniec naszej planety dostałby wtedy półtora kilograma wyprzewienia. 
But meat is costly to produce, both financially and for the environment. And at 222 pounds of meat per person per year in the US, we have far exceeded what is healthy and sustainable for the planet. So instead, what would 46 billion pounds of wheat look like? On average, one acre produces 40 bushels of wheat. Each bushel weighs 60 pounds. So one acre equals 2,400 pounds of wheat. Putting our annual food waste into acres of wheat would total 40 million acres. That's a wheat field nearly the size of the state of Oklahoma. Enough wheat to feed everyone on the planet three one-pound loaves of bread. Enough wheat to feed everyone on the planet three one-pound loaves of bread. Enough wheat to feed everyone on the planet three one-pound loaves of bread. Enough wheat to feed everyone on the planet three one-pound loaves of bread. Enough wheat to feed everyone on the planet three one-pound loaves of bread. Enough wheat to feed everyone on the planet three one-pound loaves of bread. Or maybe a better way to picture how much food we waste would be to travel just 600 miles from our southern shores to the tiny country of Haiti. 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 Reduced to eating mud cakes made from dirt, salt, vegetable shortening, and filthy water to curb their hunger pangs. Unfortunately, we can't simply put our waste to food on a boat and feed Haiti. And that's not what Haiti needs to become whole again. But the contrast that Haiti offers is the greatest problem. But the contrast that Haiti offers is the greatest problem. But the contrast that Haiti offers is the greatest problem. But the contrast that Haiti offers is the greatest problem. But the contrast that Haiti offers is the greatest problem. But the contrast that Haiti offers is the greatest problem. As with the needy and marginalized in our own wealthy country, if nothing more is an unsettling reality that calls into question our flippancy with food waste, and in spite of the complexities surrounding food production, consumption, and waste, we can no doubt eliminate both food waste and hunger in the United States as a start, while looking more seriously at the dire needs of neighbors around the globe. Here's my letter to Dan Bain, the CEO of Trader Joe's. I've also included a copy of the Good Samaritan Act, which was signed into being in 1996 by Bill Clinton, and that encourages grocery stores to donate food, and it protects them from being sued. So I'm just asking him to consider moving Trader Joe's to the next step of simply not wasting. As much food and getting it to people who need it. I figured the CEO of Trader Joe's probably wouldn't get back to me after one letter, so I've decided to send him a letter a day for the next month. A letter went out to TJ's CEO, Dan Bain, every morning, and we continued diving as normal. Time passed. Dumb stuff was swelled with food waste. Time passed. Dumb stuff was swelled with food waste. Time passed. Dumb stuff was swelled with food waste. Time passed. Dumb stuff was swelled with food waste. Time passed. Dumb stuff was swelled with food waste. Time passed. We began seeing more people at the dumpsters, and not your typical divers. People that seemed to need the food a lot more than we did. As I waited to hear back from Trader Joe's about all the food in their trash cans, the world spiraled into a food crisis. Five people were killed in the trash cans in Somalia. Banks of food are receiving no gifts. The economy is growing. ONZ ostrzega przed cichym cudami w głowie. Sześciu milionom dzieci w Etiopii zagraża śmierć głodowa. W najbliższych miesiącach sytuacja pogorszy się na skutek klęski nieurodzaju. Według działaczy World Food Program w wyniku kryzysu ponad 100 milionów najbiedniejszych mieszkańców świata popadnie w jeszcze większą ręce. Dzieci, w tym 90% czarnej populacji będzie korzystała z bonów żywieniowych. 
Po dwóch tygodniach wysyłania listów dostałem Joe's odpowiedź z centrali Trader Joe's. Alison z działu PR poprosiła mnie, żebym przestał do nich Firma nie odpowiada Kiedy nalegałem na rozmowę bez kamer, jako zwykły obywatel, Alison hung up on me. She said, and I quote: "Powiedziała, just so you know, in our communities in which we have stores, we do donate food that we feel is safe to donate seven days a week in all our stores across the country. So I guess the problem is they don't feel that all the food is safe to eat. Of the 30 stores I called, 95% throw away everything except for bread. So the dairy, the produce, the meat. I guess they." Mięso i nabiał uważają za niejadalne, choć daty na pudełkach mówią co innego. Banany też pewnie są według nich niejadalne. Sieć Trader Joe's nie jest odosobniona w tych działaniach. Sklepy Ralph's, Vons, Safeway, Whole Foods, Costco, Sam's Club także wyrzucają codziennie ogromne ilości jedzenia. Ale to tylko część problemu. All of us throw out perfectly good food on a daily basis. We let it rot in our refrigerators. We toss leftovers because they don't sound good, or we're afraid because we don't know enough about food to judge whether or not it's edible. Wasting food is a bad habit that permeates all of society, implicating all of us in the problem. Which means we're all responsible for creating a solution. W gospodarstwach domowych marnuje się nawet 40% kupionego jedzenia. Rocznie czteroosobowa rodzina wyrzuca do śmieci równowartość 600 dolarów. Młodzi ludzie poniżej 30 roku życia nawet nie potrafią ocenić, czy jedzenie się zepsuło, czy nie. Połowa z nich. Jajka mogą być nieświeże. A little bit about food safety here. I have never been sick eating dumpster food. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has never been sick. I have to be really careful. My family has I researched it, and what you do is you take the egg, and you get a bowl of cold water, and you drop it in. And if it sinks to the bottom and lays flat, it's perfectly good. And if it angles up, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on the bottom, it's a little bit better. If you put the egg on Mam z czego wybierać, ale większość żarcia znajduje się pod górą śmieci i jest pognieciona. Zdobyłem śniadanie dla rodziny. Jajka i tosty na cały tydzień. Podobno wszystkie mu winna jest logistyka. Łatwiej i taniej wyrzucić jedzenie niż zawieść się potrzebującym, a potem przechowywać. Jedzenie się marnuje? Załadujcie je do samochodu. Problem jest skomplikowany, ale mój syn rozwiązał go błyskawicznie. Wystarczy zebrać jedzenie i zawieźć je potrzebującym. Do tego potrzeba jednak ochotników. Wola polityków i obywateli nie wystarczą, by skończyć głowę. Gdyby ludziom naprawdę na tym zależało, problem ten dość szybko zniknął z naszego kraju. I mean, almost not overnight, but I mean, pretty rapidly. Here's what I want to know. I mean, jak marnowanie takich ilości jedzenia świadczy o społeczeństwie? Od razu widać, że nie szanujemy naszej planety ani tego, co nam daje. Taką postawą sami sobie szkodzimy. Szanujemy Ziemię? Czy doceniamy to, co nam daje? 
Czy przejmujemy się losem środowiska naturalnego? Dostrzegamy jego piękno i kruchość? Dbamy o nie? Doceniamy jego hojność? Do we nurture it? Zastanawiamy się nad tym. Cieszymy. Has it become just another product for us to consume? Kolejny towar na półce. Gdy zapomnicie o strachu i powodowanie arogancją przestaniecie szanować świat, spojrzycie na niego jak na targowisko. Właśnie zjadłem kartoflankę z ziemniaków wygrzebanych ze śmietnika. Jajka też tam znalazłem. Nie wiem, czy nurkowanie w śmietnikach i spożywanie znalezionych tam produktów sprawiło, że szanuję jedzenie bardziej czy mniej. Mamy go tyle, że wyrzucenie resztek przychodzi nam z łatwości. Chyba przestaje docenić jedzenie. Nie wolno marnować jedzenia i go wyrzucać. Nie wyrzucam. Nie. Nigdy. To nie fair. Zjedz te jajka na lunch. Sam je zjedz. Ty to zrób. Dziś Sylwester. Realizuję plan, na który wpadłem w Wigilię, nurkując w śmietniku. Jutro, 25 grudnia. Sklepy wyrzucają jedzenie dwa dni wcześniej niż zwykle. Do śmietników powędruje warte setki dolarów mięso i kilogramy chleba. Spróbujemy przekazać je do banku żywności. Jutro też sklepy nie pracują. Wieczorem będzie więc dwa razy więcej. Pan był pomysłowy. Wymyślił go mój syn Scott. Zadzwoń do sklepu. Zamiast babrać się w śmieciach, postanowiłem działać oficjalnie. Rozmawiałem z kierownikiem sklepu Trader Joe's na Arroyo. Często nurkujemy w jego śmiecie. Powiedział, żebyśmy przyszli o 18, kiedy będą zamykać i zabrali żywność. Lepsze to niż włożenie do śmietnika. Dali nam sześć wózków jedzenia. Gdybym się nie zjawił, wszystko trafiłoby na śmietnik. Zawieźliśmy te produkty do schroniska prowadzonego przez Armię Zbawienia. Schronisko jest tutaj, a my tutaj. To dom u otwarty dla osób z uzależnieniami oraz cierpiących na choroby psychiczne. Pomaga 450 pacjentów. Czy to Armia Zbawienia? Tak. Ok, dziękuję. Dziękujemy. Moglibyśmy przywieźć 10 razy więcej jedzenia, ale większość sklepów z sieci Trader Joe's nie chciała nam pomóc, a sklep Whole Foods zrezygnował w ostatnich chwili. Sandra, szefowa kuchni, powiedziała mi, że schronisku trudno zdobyć jedzenie, zwłaszcza w czasach pogłębiającego się kryzysu. Nazywam się Sandra Martin, jestem szefową kuchni w schronisku Armii Codziennie wydajemy śniadania, obiady i kolacje dla 450 osób. Gdybyśmy nie zabrali jedzenia z Trader Joe's, trafiłoby na śmietnik? Tak. Lepiej, żeby je dostali. Oczywiście. Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję mi za pomoc. Czuliśmy się bardzo dobrze. Odnieśliśmy niewielki sukces. 
Rozmowy z kierownikami sklepów dały lepsze rezultaty niż listy do dyrektorów sieci. Ale zagospodarowanie zbędnego jedzenia wymaga organizacji i pracy. Trudno przekonać sklepy do oddawania czegoś więcej niż tylko pieczywa i koncert. Wyrzucanie jedzenia jest po prostu łatwiejsze. Tutaj się kierownik nie chciał oddać mi żywności, twierdząc, że im są komuś obiecał. Dziś z kontenera wyciągnąłem ten torek. Każdy z tych kurczaków kosztuje 15 dolarów. Ich termin ważności minie już. W środku jest masa jedzenia, ale przysypano je górą cuchnących śmieci, a mogło trafić do schroniska. Nie zawsze tak postępowaliśmy. Kiedyś jedzenie było wartością samą w sobie. Nie towarem na półce, lecz synonimem życia, fundamentem społeczności, kultury i domu. Wyrzucenie jedzenia do śmieci wydawało się nie do pomyślenia. Nasi pradziadkowie żyli zgodnie z zasadą nie marnuj, a nie będziesz potrzebny. W ich domach nie wyrzucano jedzenia. W tamtych czasach oszczędzanie żywności traktowano jako część wysiłków wojennego podjętego przez cały naród. Ta postawa zeszła w krew pokoleniom, które doświadczyły kryzysów gospodarczych i głodu towarzyszących wojnom światowym. W czasie obu wojen światowych gospodarkę amerykańską przedstawiono na potrzeby armii, co oznaczało także żywienie żołnierzy. Ameryka stała się spichlerzem i arsenałem demokratycznego świata. Farmerzy i hodowcy muszą produkować więcej jedzenia, aby zaspokoić potrzeby rodaków oraz wyżywić walczących. Dzięki zdobyczom nauki i wysiłkowi rodaków w kraju, amerykański żołnierz, bez względu na to, czy walczy w dżungli, pośród śniegów, na pustyni, czy odpoczywa w obozie, może słusznie uważać się za najlepiej odżywionego żołnierza na świecie. Za sprawą towarzyszącego wojnie, rozwoju, techniki i nauki, nikt na świecie nie będzie już głodu. Niestety, rozwój nauki i techniki, który doprowadził do zmniejszenia strat podczas produkcji żywności, zaowocował wprowadzeniem nowoczesnego sposobu pakowania i dystrybucji. Położył też podwaliny pod współczesny agrobiznes, marnotrawiący połowę tego, co wytworzył. Jedzenie często kojarzy się z wojną. Napoleon mawiał, że żołnierze przede wszystkim muszą mieć co jeść. Podczas I wojny światowej propaganda w plakaty głosiła, jedzenie to amunicja nie Próbowano uczyć obywateli oszczędności i zwiększać ich świadomość. Propagandyści zachęcali do kupowania świeżych, uprawianych lokalnie warzyw i owoców oraz do mniejszej konsumpcji mięsa. Namawiano do uprawiania własnych ogródków, oraz hodowania kur, zjadających resztki i dających jajka. Propagowano robienie przetworów. Ludzi zachęcano do jedzenia wszystkiego, ale pożywienia było W racjonowaniu żywności towarzyszyło kurczenie się jej przydziałów, co wymuszało bardziej zróżnicowaną i w rezultacie zdrowszą dietę, bogatszą w składniki Choć nasze gusta i narzeki bardzo się zmieniły, kołujemy podobnym zasadom, co nasi dziadkowie. Ich sposób myślenia ukształtowała wojenna propaganda, ale nie stracił na jednakowalności. Na naszych oczach odradzają się dawne postawy, aczkolwiek z innych przeczynnych Zakładamy miejskie ogródki warzywne, staramy się żyć ekologicznie, hodujemy kury i kupujemy krajową, organiczną żywność. 
All Doceniamy wartość jedzenia. Jeść nie jest ono amunicją. Stało się życiem, którego nie And if saving good food is a value that resonates deeply in our national character, shouldn't the establishments that provide us with food reflect that value? And shouldn't we be practicing it in our homes and communities as well? Wastefulness now seems to be a defining factor among the wealthy nations powszechne. of the world, with very few exceptions. In the UK, over 18 billion pounds of food is thrown out by households every year. And the European Union wastes nearly 200 billion pounds of food annually. But we don't have to waste food. This is one simple thing that we can change, the impact of which will reverberate throughout the entire planet. Staliśmy się leniwi i niedbali. Nie dostrzegamy kosztów marnotrawienia żywności. Jedziemy do banku żywności God Provides. Natknąłem się na tę organizację, gdy zbieraliśmy jedzenie dla schroniska Armii Zbawienia. Odbierają jedzenie z wielu supermarketów, także tych z sieci Trader Joe's. Przekazują głodnym ludziom produkty, które normalnie trafiłyby na śmietnik. Co roku Provides oddaje potrzebującym 5 tysięcy ton jedzenia. Pomagają 4 tysiące osób. Naszymi darczyńcami są sklepy Trader Joe's, Albertsons i Vons. Trader Joe's to pierwsza duża sieć, która odważyła się oddać duże partie niesprzedanej żywności. Wszystko dzięki ustawie o dobrym samarytanie. Kiedy kończy się termin przydatności do spożycia, zamrażamy jedzenie. Gdybyście go nie zabrali, trafiłoby na śmietnik. Wystarczyłoby, żebyśmy spóźnili się kilka godzin. Dajemy rodzinom tyle żywności, że prosimy je o przekazanie nadmiaru innym potrzebującym, na przykład sąsiadom. Wizyta w God Provides uświadomiła mi, że jednak niektóre sieci spożywcze starają się pomóc. Bank ten otrzymuje żywność z czterech placówek Trader Joe's, which I learned is a leader in food waste reduction with its nationwide fresh rescue program. A simple program that could easily be imitated by all grocery companies. We also experienced firsthand how hard the work is. Without volunteers, none of this food would be rescued and redistributed to people who really can't live without it. We have to help each other. That's what we're here for, to help everybody. And if everybody kind of took that attitude, you know, I think we'd be much better. Chciałbym, żeby całe zalegające na wysypiskach jedzenie mogło trafić do pokoju. Pragnąłbym zmienić złe nawyki społeczeństwa, ale wiem, że to niemożliwe. Problem jednak nie zniknie. Musimy więc działać twórczo. Zacząć postępować inaczej, tak aby wszyscy mogli żyć w pełni życia. It's about more than not wasting food. It's about making sure everyone has enough to eat. Clearing our plates is a good place to start, but it's not going to put food in hungry mouths or stop mass waste in the grocery stores or throughout the food industry. Noam Chomsky said, "Changes in progress very rarely are given from above." They come out of the struggle and struggle from below. They come out of the 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 struggle from below. It's a messed up world, but it's the only one we've got, and we have to wake up and start carving out a new way of being. Maybe we can begin to help create a world for our children and their children and their children. 
budować świat, w którym życie jest święte i cenione we wszystkich jego przejawach. Odkąd zacząłeś kręcić film Lokowanie w śmietnikach zamieniło się w koszmar Dzięki stary Jest cię śmieci Kampania przeciw marnotrawieniu jedzenia Zacznijmy działać Budźmy sumienni, stawiajmy wyzwania, nauczajmy i uświadamiajmy znaczenie żywności dla społeczeństwa, które marnuje połowę tego, co produkuje. Wyobraźmy sobie świat pustych śmietników. Czytał Paweł Straszewski.